数街上辉，刚就各大社团已从四面八方燃起战火，矛头直指整个红星分部。而在四海与飞仔拼的不作为之后，想着要一无力夺回被之前蒋天阳抢去地盘的岛东，便是千帅八十人，直接踩进了分部位于尖沙咀的地盘之内。只是他才刚刚到步，便是遇上了率领五十余众的车宝山。大东，我们一向都没有什么过节，干什么就无缘无故的带人踩进我们分部的地盘呢？你们的地盘，你回去问问你们的老顶，这些地盘到底是谁的？争地盘找谁这种小事。犯不上你这么劳师动众的杀进来吧？不杀进来，还要同你们坐下慢慢的谈吗？车宝山，多说无益，兄弟们，给我上！嘿，说到底都是想要趁火打劫，只不过就怕你没有这个本事啊！战刀出鞘的大东才刚刚冲前，车宝山手上的战刀便是及时的飞掷而出。大东的反应倒是极快，一个闪身便是有惊无险的躲了过去。不过尾随他冲杀的小弟却是反应不及，直接便被刀身穿渡而过。而就在这名东英仔倒地身亡之时，从身后手下那里接过一把钢刀的车宝山，便是与大东粘上了呀。两大主将缠上，双方手下已是短兵相接的开始了互相砍伤，一场大型的街头火拼，于此便是正式的拉开了帷幕。刚一开战，车宝山那凶猛的攻势，便是立刻就将大东给逼得连连后退。一名举着狼牙棒的东英仔刚想上前帮忙，车宝山转身一刀就将其给砍翻在了地面上。而就在他一个分神之际，得到了喘息机会的大东横起战刀，便是直接就朝车宝山的眼睛刺了过去。妈的！偷袭我！你没运行啊！反应极快的车宝山左手一伸，便是按上了大东的肩膀。在阻下了大东攻势的同时，另一只手上的那把开山也是一记横斩，就朝着大东的腰腹砍了过去。若不是及时一刀鞘挡住了来犯，大东恐怕就要被车宝山给直接劈成凉拌了呀！如今彼此的距离相当之近，甚至兵器无法发挥作用的车宝山手腕一转。之后就用手背狠狠地拍在了大东的太阳穴上，而大东在被拍到后退的同时，也是一刀便在车宝山的肩膀上开出了一道口子，而这一道伤口彻底是激发出了车宝山心中的凶性，所以之后那凌厉的攻势就瞬间便把大东给打得节节后退，直到刀鞘被车宝山斩断，急速后退，并顺势扔出了那半截刀鞘，阻止了车宝山攻势的大东，才终于是找到了反击的机会。说实在的呀。纵使大东如何的豁尽全力，也都难以挫下这个超级顽强的车宝山。之所以他会如此拼命，皆是因为己方人马要比对面的人数多上不少。他是想着，只要在前期紧逼强敌，等到手下兄弟杀光敌人，自己便会有取胜的机会了。不过他却没有料到，在与自己交战之前，车宝山便也是派出了刚刚出院返岗的伙计，带领四十精英去偷袭波兰街了。四十人就敢偷袭大东的大本营波兰街吗？是的。因由车宝山花出的大把钞票，是给了伙计与那四十个小弟勇气啊！看，带队的伙计有三十万的酬劳进账，而那四十个小弟也是人人都有一万的酬劳，只是打一场架便会得到如此巨资，换谁也都是会拼命的呀！只是海叔想不明白，留着伙计与这四十精英在尖沙嘴干翻大东，岂不是更好？何必又要用奇袭波兰街的手段来逼得大东退兵呢？反正车宝山的这一波操作，海叔是没有看明白。有明白的小伙伴，记得在评论区留言指点一下海叔。而正所谓重赏之下必有勇夫，虽说大东在大本营也是留下了重兵把守，但个个都是勇猛无比的伙计一众，却是只把这重兵给杀得节节败退。眼看就要撑不住的世英与咖喱，立刻便是给大东发去了求援短信。咱也不知道在火拼之中，这世英与咖喱到底是哪来的时间打字。反正在收到了求援短信之后，大东便。是立刻就下达了回朝增援的命令，而随着大东一众的撤离，与尖沙嘴的这一战便也是草草的落下了帷幕。不过在往后的日子里，这样大规模的街头火拼肯定也是少不了的。看，合计的一众便是三番四次的带队杀入了分部位于万载的地盘，而代表分部顽强抵抗的乃是连杰与他的得力近身荣照。前阵子遭受到了分部狂轰的长乐，则是在龙头阿龙的亲自带队之下全面报复，而在中环抵抗长乐攻击的，竟然就还是连杰。不过这一次，他是用上了自己家族的黑道势力，在西环想要夺回地盘的长乐势力，则是有着小虎的亲自带队。不过这里的分部势力是由蒋天阳亲自操控，小虎虽是发动了多次攻势，但最终却也都是无功而返。浩南的势力是在游街望去狂扫分部，只是为了避免与太子正面冲突，所以如今的浩南便是退居到了幕后，还有负责南区的大飞，负责九龙城的合计孝子。带队踩进官团的合计陈毅，深水部的合计李哥，位于东阙近在幕后指挥的小江，突袭全湾的阿郎，已经部署充足，便带队杀进元朗与屯门的四海，负责进攻大部的哈利。本想和平解决，但已被弄出活气，带队杀进沙田的飞仔平，同样是负责游间望区的三连龙头蓝鲸，以及杀进了上水那擅长轻功的斯干与擅长臂力的虚豪，各大社团也是先后发动攻势，而分部则是全员都在立顶。哎，不对呀、啊。
，怎么没有看到山鸡与他的毒蛇帮呢？哦，原来他是在等待无胜山堂的堂主刘焕星啊！而就在这日，毒蛇帮无胜山堂堂主刘焕星已经由宝岛乘坐飞机赶至了香港。而就在他乘坐的班机降落在香港国际机场的同时，参加节目的李文达便是向主持人说出了这一次扫黑行动的战果。香港警方在近期发生的大规模械斗之中，已经连续抓捕了近三百人反刍调查。并且他们已经将目标锁定在了某些三合会高层的身上，只要时机成熟，他们便会对这些高层展开行动。如果能够起诉成功的话，相信部分主要社团绝对是会面临瓦解，到时广大市民专注的亵渎问题便会减少百分之八十以上。在家中看着电视的车宝山，在听完这些之后，随即便是想着李文达这个家伙所说的肯定就是自己，因为除去自己签下的那份口供之外，车宝山是绝不相信他能够收集到其他人的犯罪证据。可是车宝山也明白，如果想要那份口供产生威力，就必须要由第二件事情作为配合。李文达如果刮不到料的话，恐怕便要生安白造了。生安白造。最近他被林正拱手盯得那么紧，应该是不会吧？不过他可是副署长啊，要对一个矮骡子生安白造，应该也不是什么难事吧？哎，看来与李文达的瓜葛一日未完，车宝山一日都放不下心中的那块大石啊。而就在车宝山想到李文达被林正拱手紧盯的同时，节目的主持人便是向李文达提出了有关这件事的一些问题。对于这种问题，李文达自然是能避就避。避不了的也都在东拉西扯，而看到了这里的小将，便是直言起了李文达这个家伙，还真是撒谎都不用眨眼的呀。坐在他一旁的刘焕星则是表示，小将未免也有些太过大惊小怪了吧？也是的，在宝岛这种黑金政策，真的是太过稀松平常了呀。而像李文达这种两副面孔的家伙，就更是多到数不胜数了呀。之后他们的说话呢，何叔就不大敢去描述了呀，因为他们之间谈论的话题，不管到什么时候也都是相当敏感的呀。而在一系列的敏感话题之后，刘焕星便与小江用铁桶拼起了白酒。这种喝法不仅是将在旁看热闹的山鸡给震惊到了，更是将一旁的太医给直接的惊掉了下巴。他妈的，喝酒还能这样喝吗？这个刘焕星怎么看也都是粗人一个呀！太医还在如实想着，连跟了三大桶的刘焕星便是直接就埋汰起了坐在他一旁的山鸡。好、哦，不对，他说山鸡屡败屡战，并不是在贬低山鸡，而是在表达对山鸡那种不屈精神的佩服之情。还记得毒蛇帮曾被四海帮给几乎压得喘不过气吗？在台北的山鸡就是用了这种不屈的精神，才将四海帮给缠到怕了，退了。之后，他还有精力带队去支援在台南的刘焕星，这难道不是令人敬佩的一个点吗？听到了这里的太爷便开始觉得刘焕星这个家伙是粗中带细了。而他才刚刚想到这里，发现他想着事情的刘焕星便是直接就将话题转到了太爷这边。太爷啊，干嘛躲在那里一句话都不说呀？切，你们两个的酒量惊人，我就不行了，所以也就只好靠边站呐。嚯，虽然我跟你不太熟悉，但我也能看得出你是在想东西啊。太爷啊。做人呢，最重要的就是开心了。像你这样满怀心事的，就很不好啊。刘大哥倒是挺轻松的，这一趟对付分部是胸有成竹了呀，也算不上什么胸有成竹吧。只是在来这里之前，老许便已经探出了一点门路罢了。这个老许吧，应该就是刘焕清的心腹了。而他所谓的门路呢，就是要轰下分部之内小弟最多的同护法包皮了。老许认为，只要能够把包皮轰下，那么分部的世界就必然是会出现问题。对于他的这个想法，他也和是相当赞同的。只是他现在就跟海叔一样，都不明白刘焕星口中的先礼后兵到底是一个什么意思。直到两日之后，刘焕星单枪匹马的找上包皮之时，我们方才找到了这个问题的答案。这天，在包皮位于铜锣湾的大本营之内。就因为刘焕星的相约谈判而挤满了浑身刺青的彪形大汉，这种情形相对于单刀赴会且满脸淡定的刘焕星来说，包皮可真的是太小家子气了呀！甚至包皮在一开始都没敢露脸，直到小弟确认了刘焕星没有问题之后，方才从办公室大摇大摆地冲了出来。哦，这位想必就是包皮哥了吧？很高兴认识你啊！你就是刘焕星，找我什么事儿？讲。哎呀，既然包皮哥这么快人快语，那我可就直说了。我这趟来呢，是为了阿叶的事。你们的一 T 搞事，让我们的阿叶受到连累，这说不通啊。所以我就想着，你们分部是不是应该交出一两个地盘作为赔礼？那事情就好办多了。啊，你他妈在说什么屁话？我的意思是，你们应该拿出一些赔偿来。去你妈的！你的脑袋里是不是装的都是大便呢？一个人上门就敢向我们分部索要赔偿？说实话，刘焕星的这波操作，何叔也是没有看懂啊！先礼后兵，先礼后兵，你总要先走个讲理的机会吧？难道这刘焕星也是什么神人，有着一己之力就解决包皮这三四十个小弟的能耐吗？不，他呀，凭借的只是别在腰间的两把手枪。
，就在包皮发怒，他的一众小弟想要冲前换了刘焕新之时，后者便是直接就从腰间拔出了两把黑星。我为人最喜欢先礼后兵了，该客气的我已经客气过了，你硬是要这样，那我就只能送你一程了呀！嘿呀，这个刘焕新可当真不是说笑的呀！说完这句的同时，他的手指便也是分别抠动了两只手枪的扳机，砰砰的两声枪响之后，两枚子弹便是朝着包皮就直轰了过去。那么。包皮是否会死在刘焕新的枪口之下呢？之后的大战又到底会是怎样的呢？好了，本期的故事就讲到这里，腥风血雨，风暴来袭，让我们下期再见。